te enfrentas a la última etapa de tu vida eh, con la labor sin hacer. <ríe> y que no vale ya, eh, pa, no te el dinero, no, te, no lo quieres para nada. La, eh, no, es entender qué es esto, entender lo que se te viene encima, eso que llamamos la muerte. No sabemos nada de la esencia de la vida. ¿Qué es el universo? ¿Es finito o infinito? Y si es finito y ha sido creado, ¿quién lo creó? Bueno, mi nombre es Francisco López Ayuane y Ruiz, de segundo apellido. Nací hace muchos años en un pueblecito de la montaña palentina, donde los inviernos eran muy duros y a veces pasábamos meses incomunicados del mundo. Todos los vecinos nos juntábamos para hacer sendas, a veces túneles, inviernos muy duros. Bueno, donde uno nace y donde uno crece marca un poco su biografía. ¿no? Esto era un, eh, muy duro, una eh, naturaleza muy adversa. Y eso, desde niño, desde la infancia, eh, te enseña a luchar contra la adversidad, a ser duro, a ser solidario. Y creo que fue una parte, eh, fue un invitado impensado, pero que contribuyó a forjar mi carácter en alguna medida. Todo empezó un día que un amigo se empeñó en llevarme a pescar. Yo no había pescado nunca. Dice, sí, vamos a la playa de la Victoria con unos amigos, luego comemos ahí en el chiringuito. Y yo insistía que no, que sí, que sí, que vengas, que te va a encantar. Y bueno, pues fuimos con amigos. Fuimos en una barquita, con el sol saliendo a mitad en el mar, todo en calma, era hermoso. Y allí me dieron un hilo con un anzuelo, me explicaron, cojo así, cuando sientas que tira, tira y recoges. Y ocurrió. Pronto empecé a sentir que había tirones, recogí y había un pececito así, color anaranjado, precioso, <risa> jadeando con los estertores de la muerte, aquello me conmovió, pero mucho. Y lo cogí y con mucha delicadeza le saqué el anzuelo y lo tiré al agua, pidiéndole disculpas. Muy... No, no me había hecho idea hasta ese momento de lo que significaba pescar, que era sacar a un pez que está viviendo tranquilamente, solo para entretenerme, porque no necesitaba comer ni nada. Y ya no quise pescar más. Tuve una especie de menstruación espiritual aquella en aquel barco. Y cuando ya volvimos a tierra, ¿qué te pasa? No, no, estoy bien y tal. Ya durante ese tiempo había decidido que no volvería a comer animales nunca. Yo nunca había oído hablar del vegetarismo ni nada de eso. Y tenía un amigo que era médico y le expliqué lo que había ocurrido y que no que si era posible vivir sin comer animales. Y dije, claro, los vegetarianos. Y dice, ahora tienes que comer bien, yo te voy a hacer una lista de las cosas, tal, tal, tal. Y así me dice el vegetariano. Y entonces llegó por ahí una actriz muy famosa que se llamaba Elena María Tejeiro que estaba de gira con Paco Valladares y tal, y era vegetariana. Y le dijeron que allí había vegetariano, entonces era algo muy extraordinario. Y quiso conocerme y nos hicimos muy amigos. Y ella me llamó un día después de marcharse para decirme que venía un guru a Madrid, que se había enterado que una amiga de ella había traído un guru para que diera unas conferencias, un auténtico guru y tal. Ella estaba en Barcelona con el teatro y yo estaba en la Costa del Sol. Quedamos en vernos en Madrid. Y así fue. Y descubrimos a este guru, y a las conferencias, a todo, y tal, y tal, y tal. Y un buen día en el ascensor, dice, tú tienes que venir conmigo a un ashram que tenía en el Caribe y tal. Digo, no sé dónde está eso, pero sí. <risa> y bueno, era una aventura. Y a mí no había nada que me interesara más que la aventura. Tomé un curso de formación, disfruté mucho, descubrí, vamos, lo, se me abrieron los cielos. Y el gurú, antes de que me viniera, se empeñó en que quería que me uniera a su organización. Le digo, no es posible eso, yo tengo un trabajo y no puedo dejarlo así, y además, no, no. Y eso de momento, no, 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 no. no. Dice, bueno, pues de todas formas, aunque no vengas, pero este verano quiero que vengas a otro ashram que tengo, que vamos a hacer una cosa muy avanzada y tal. Digo, volví, seguí con mi trabajo, pero fui dándole vueltas, dándole vueltas, y hablé con el director general y le dije que me iba a ir. Y así es como me fui a Alasra y empecé esta nueva aventura dedicado 
a la introspección. Ahí aprendí a conocer un poquito lo que ahora trato con muy poco éxito de infundir a otros, que es la senda interior. Es lo único, después de haber conocido el mundo, haber viajado, lo único que realmente encuentro fascinante y creo que es el objetivo último de la vida, ¿no? meterte en ese ámbito de las esencias y ahí es donde están las grandes batallas y donde están los grandes descubrimientos. Lo otro no es nada. Me has hecho una de las preguntas más difíciles de responder, aunque me la han hecho muchas veces. La respuesta es complicada. Me preguntas qué es el yoga. Yo te diría que el yoga es la ciencia de la vida, pero según entiendes la vida, así entiendes el yoga. Por lo tanto, es muy difícil definir el yoga porque cada persona es algo distinto. Yo voy, por ejemplo, a uno de los múltiples centros de yoga que ahora hay en cualquier ciudad española y entro <ríe> y me cuesta entender que eso sea el yoga, aunque ciertamente es yoga. Pero no es el yoga que yo tengo dentro ni que yo entiendo, es una parte pequeñita del yoga. Entonces, según entiendas la vida, según en el punto en el que tú estés de tu propia evolución, así entiendes el yoga. Y el yoga es una cosa muy profunda, pero como todas las cosas profundas, cuando se desbordan y se ensanchan, se pierden mucha fuerza y mucha profundidad. El yoga se está extendiendo con una velocidad increíble, eh, con una, una, o sea, una velocidad exponencial, es que es indecible, porque cada profesor de yoga al poco se convierte en profesor de profesores. Ahora es cuestión de dinero, nada más. Si tú pagas un, lo que te piden, que no es poco, tienes ese título que te certifica y el apoyo de una fundación y empiezas a, a conseguir nuevos adeptos, nuevas personas que practiquen yoga, que a su vez querrán ser profesores unos cuantos. Entonces esto se está extendiendo a una velocidad increíble y cada vez está más shallow, como dicen los ingleses. Lo encuentro eh, muy superficial, ciertamente lo recomendaría a todo el mundo porque practicar las posturas de yoga es extraordinario, es el primer paso para pavimentar ese camino interior, pero no puede quedarse ahí. El yoga no puede quedarse ahí, no mientras yo viva. La vida tiene muchas incógnitas. Cuanto más profundizas en ella, más profundas son las incógnitas y más lejanas vemos poder entenderlas, comprenderlas. La vida en sí misma es compleja, cada vez más compleja. Y el maestro es aquel que te transmite, que va por delante de ti unos pasos y te transmite. Esto es un concepto genérico. Vale para el maestro zapatero, para el maestro sastre, para el maestro calderero, para el maestro albañil. Es decir, todos los oficios, todas las cosas, hay que aprenderla de alguien que va por delante de ti. Eso no quiere decir que sea el albañil número uno del mundo, ni que eh, reciba directamente de la divinidad sus enseñanzas. No, es alguien que va por delante en el camino y la palabra maestro, entonces, cuando se dice en la manera tan absoluta como en el campo de la sabiduría, el maestro es el que lo sabe todo. Esto pegaría mejor con la palabra de India, que es gurú. Gurú es una palabra en sánscrito que explica muy bien lo que es el maestro en su forma óptima y absoluta. Gu quiere decir tinieblas, ru quiere decir luz. El gurú, el maestro, si quieres, entre comillas, es aquel que te lleva de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la sabiduría. Ese es el gurú. Todas estas cosas eh, que tenemos como maestros en el ámbito de las religiones y todo esto, bien sean curas, monjes, lamas, obispos, eso responde a una jerarquía a un entrenamiento terrenal. 12 años que han aprendido cosas, han aprendido latín, han aprendido a confesar, han leído un poquito de teología. Y bueno, pues sí, pueden aconsejar a lo mejor a la señora que va, estoy muy confundida en mi vida, pues dar unos consejos. Es otra cosa. 
es otra cosa. Por eso digo, el maestro al que creo que tú te refieres en esta pregunta, yo digo, vamos a referirnos al gurú, que es de lo que hablamos aquí. Los gurús, es decir, el yoga, <ríe> nunca ha tenido jerarquías. Aquí no hay jerarquías. Generalmente es gente a quien le resbalan las jerarquías y todo lo mundano, viven en lugares apartados, con absoluta modestia, un par de alapos alrededor del cuello, se sientan, duermen en el suelo, beben el agua del río, eh, lo que les dan de comer, un poco de arroz, lentejas, y, de nada, y están rodeados de unos pocos discípulos, atraídos por la sabiduría y el carisma de ese maestro, que le atienden, le cuidan, y al mismo tiempo reciben sus enseñanzas espirituales, que no es como ir a clase y tomar nota, es en la vida misma. Te van diciendo cosas que tú has de tomar muy en serio, analizarlas, darles vueltas hasta que las entiendes, y entonces ya las incorporas, ya son tuyas, puedes repetirla. Así se han transmitido las enseñanzas del yoga durante miles de años por el sistema Gurukula, maestro-discípulo. Esto es lo que se entiende por un maestro, nada que ver con lo que nosotros entendemos, que viene un maestro de yoga con esas cosas. No, cuanto más adornados están, menos maestros son. O quizás sean maestros, pero de las relaciones públicas y de la seducción. No. Ha habido muchos. Los maestros no transmiten cosas extraordinarias. Te transmiten conocimiento, pero ese conocimiento es un mapa para que tú camines sobre el terreno sin perderte. ¿no? El verdadero conocimiento solo viene de la experiencia interior. Lo otro, lo que te cuenta un gurú, lo que tú lees en los libros, eso es información. Esto es muy importante. Tú estás informado, no lo sabes. Si tu maestro te dice que cuando veas una vela tengas mucho cuidado porque si pones la mano encima te vas a quemar, tú no sabes eso, estás informado. Ahora, el día que tú pones el dedo en la vela y te quemas, ahí sí, sabes que estás informado. El conocimiento siempre llega a través de la experiencia. Esto es muy importante. Entonces el gurú solo te va a mostrar el camino, pero tú tienes que andar ese camino y tener en cuenta las cosas que él te ha dicho, pero hasta que no lo andes y no tengas tus propias experiencias, no has adquirido el conocimiento. Tú tienes que encontrar tu gurú, tú tienes que ir al gurú. Eh, es muy sencillo de entender. Las flores no van a las abejas. Las abejas van a las flores. Si una flor y una abeja, sospecha, está en la ruina. No tiene olor. ¿Me explico? Sí. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque eh, yo por mi experiencia te diría que cuanto más engalanado se te presente un maestro con más turbantes, con más barbas, con más poses... Más menos caso de hacerle. Está en el show business. Los maestros de verdad están muy escondidos en los Himalayas. Si viene algún buscador que les parece que es sincero, pues están encantados. Y si no viene, también. Así están más libres. Es un paso muy avanzado. Los primeros, no hace falta un gurú para los primeros pasos. Con un instructor que te enseña a hacer las asanas es suficiente para empezar con lo que tú lees en los buenos libros de grandes maestros como Shivananda, pues es inspirador y te va marcando el camino. Pero tener un gurú solo es en fases muy avanzadas e implica una renuncia. O sea, no es que tienes un gurú y estás para presumir, no. Tienes que estar en ese punto en el que ya te has dado cuenta que el resto del camino es interior y que es un camino oscuro y que necesitas quien te guíe. Esta es la historia. A partir de ahí, todo lo otro es una pérdida de tiempo y yo no voy a perder el tiempo ni el de los oyentes eh, contando anécdotas para divertirles. ¿no? Es, es una pregunta pertinente, pero compleja. ¿Por qué hay que ahondar mucho en cosas? Yo no quiero nunca molestar a nadie ni voy en contra de nada, pero no se puede comparar con un maestro en el sentido en el que estamos hablando, de la fase última del camino interior, con, con los puestos jerárquicos que tienen las iglesias. O sea, un cura, un obispo, un arzobispo, son puestos jerárquicos, no, no son maestros que... Está en el, desde el punto de vista espiritual están 
poco más o menos como tú, aunque tengan mucha información. Y además es una información aceptada, no está contrastada con su propia experiencia. Entonces, yo cuando veo, no de ahora, cuando yo era chico, veía a los curas dando esos sermones, decía, ese hombre está hablando de lo que no sabe, con mucha enjundia, son buenos oradores, aprenden a orar, a, a transmitir, y lo hacen muy bien, llegan al corazón porque mueven las emociones, pero predicar es hablar de lo que no se sabe. Los gurús no predican, te dicen lo que tienes que hacer para que tú descubras tus verdades. Siéntate aquí a meditar y no te muevas hasta que ocurra esto. No comas estas cosas, practica estas posturas todos los días, sé limpio. Sé tal. Es todo un camino en el que tú vas avanzando y vas cosechando tu propia experiencia, que es lo único que puedes transmitir lealmente a otros. No transmitas lo que a ti te han dicho, porque todavía no lo sabes. Estamos haciendo una religión. Y eh, eh, los gurús, o sea, el hinduismo es curioso porque es la madre de todas las religiones, pero nunca ha sido una religión, nunca ha tenido un fundador, nunca ha tenido templos hasta muy avanzado. Y los templos eran iniciativas particulares de determinados sacerdotes. No hay una jerarquía que dirija nada. Y sin embargo, todas las religiones han bebido de su sabiduría y de sus formas. Bueno, la vida, la vida, la vida es un viaje, fuera de toda duda. Los viajes, y sobre todo el viaje de la vida, no tienen otra finalidad que aprender y crecer. Todo lo demás es accesorio. Tu ámbito en el que naces, en el que te desenvuelves, en el que creces, hoy día es muy urbano. La mayoría de la gente vive en ciudades y dan muchísimas posibilidades de acrecentar una cultura digamos, estéril, porque no profundiza, no te lleva al corazón ni a comprender las grandes preguntas que todos tenemos en el interior. Eh, ahora, incluso las ciencias están en acumular información, en acumular información, en acumular información, pero llevamos siglos y siglos ya de ciencia, muy avanzada, ahora con unos pues estamos en el mismo punto, no sabemos nada de la esencia de la vida, ¿Qué es el universo? ¿Es finito o infinito? Y si es finito y ha sido creado, ¿quién lo creó? ¿Y cómo? ¿Y de qué? ¿Qué materiales utilizó? Es decir, las grandes preguntas de la vida están sin solucionar. Ahora todo es información, información, llenamos la cabeza de cosas intrascendentes, irrelevantes. Entonces, viajar en el sentido mundano es explorar otros rincones de la Tierra, otras culturas que están en otro nivel de evolución, y ahí puedes aprender. Porque la información que recibes es genuina, te invita a reflexionar, y a través de esa información vas descubriendo el viaje de la vida, como nuestros antepasados han llegado hasta este punto. Entonces, en el aspecto mundano, el viaje es extraordinario, porque te abre la mente, te hace comprensivo, tolerante, aceptar todas las culturas, pero no te soluciona los problemas últimos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y lo interesante es que todas esas cosas que tanto están en nuestro interior y no podemos, es imposible aprenderlas en términos humanos. Es imposible porque son suprahumanos. Con nuestra mente no podemos Entender nada más que lo que cabe en la mente. Y te diré más, ya por profundizar un poco, nosotros partimos de la base de que esto, este universo es real. Esta tierra es real. Esta ciudad es real. Mis amigos son reales, mis hijos, y, y lo que hay que hacer es mejorar. Pero querido, ¿cómo va a ser real si te vas a la cama en la noche y ya desaparece todo? y estás viviendo otra realidad que te parece real mientras la vives y sufres como un mono cuando te persiguen con cuentas, hacienda, no sé qué Uf, te despiertas agitado Uf, menos mal que despertas un sueño y este otro también y todavía hay otro tercer plano cuando entras en el sueño profundo ahí todo desaparece ¿dónde va? ¿dónde queda? entonces no la conclusión es el universo no existe nosotros lo proyectamos, 
como una película. Te engancha solo donde... La película la vive solo con dos sentidos, la vista y el oído. Pero si es interesante, te engancha y hay un momento en que te emocionas, otro momento en que temes, otro momento en que te diviertes. Estás viviendo esa película que no existe. Es una proyección a través de la vista y el oído. Tú imagínate una película con los cinco sentidos en la que pudieras hablar, interactuar y con los cinco sentidos de acción. Pudieras ir, empujar al chico cuando le van a disparar. Bueno, eso es la vida. Pero es una proyección. Y te, lo puedes ver todas las noches. Apagas el proyector, se apaga la vida. No, cada persona es un mundo. Hay personas a quien sí. Les recomendaría que viajaran mucho, porque viajar abre, abre la mente, eh, te muestra nuestras distintas culturas, eh, te ayuda a ver lo relativo de todo y, sobre todo, ver cómo en todos los lugares, todas las personas de cualquier cultura, de cualquier grado de desarrollo, eh, sostienen una lucha tremenda ¿no? por la supervivencia en algunos casos y eh, por la, el enriquecimiento en otros y, finalmente, unos poquitos por la trascendencia. Eh, viajar, sí. Ahora, viajar no es hacer turismo, no es ir de A a B. Viajar es una actitud, es una forma de estudiar, en la que cada viaje es un maestro que te enseña muchísimas cosas. Tú tienes que volver muy enriquecido de un viaje para poder decir que ese viaje ha valido la pena. Ahora, meterte en un crucero y estarte, eh, eh, no sé, una semana o diez días consumiendo ahí en el bar y tú en la piscina y luego que te lleven como a los corderos a una, eh, a una excursioncita. Bueno, ese no es mi viaje, desde luego. No, yo he viajado mucho y he llegado a la conclusión, pero mucho. O sea, conozco el globo entero. No ha habido lugar donde tuviese ganas de ir que no haya ido. Y bueno, pues ha sido estupendo porque, entre otras cosas, aparte de escribir varios libros y tal, pero me ha servido para entender que el resto del camino es interior. Ahora ya no tengo que moverme fuera, es adentro. Eh, los libros, indudablemente, para todos son una transmisión fantástica, eh, aunque ahora ya compiten con desventaja contra las nuevas tecnologías. ¿no? Este mismo que estamos haciendo, yo que soy un señor que no se mueve de su casa, puedo estar entrando en las casas de mucha gente de distintos países. Entonces, los libros también, pero ya físicamente es más complicado. Sí, es una transmisión fantástica de información, a veces de inspiración, y, y sí, pueden ser mecanismos que te impulsan a moverte en la vida. Pero en la vida hay una etapa en la que la gente solo piensa en lo exterior. Cree que el éxito en la vida es conseguir un buen trabajo, una buena casa, quizá una buena familia feliz, educar a unos hijos, poder viajar, divertirte. Esos son los objetivos de la vida. Pero cuando tienes cierta edad y más o menos has pasado por eso, te das cuenta de que eso es un vacío, de que te enfrentas a la última etapa de tu vida eh, con la labor sin hacer. <risa> y que no vale ya, eh, no te, el dinero no, te, no lo quieres para nada, la, eh, no, es entender qué es esto, entender lo que se te viene encima, eso que llamamos la muerte. Esas son las cosas que importan y, como digo, eso requiere un viaje interior, es otra manera de viajar. Ahí es donde hace falta un gurú. La alimentación saludable es una redundancia, porque toda alimentación, por definición, tiene que ser reparadora y ser una fuente de salud y de energía. Ese es el propósito. Esto nos llevaría a una respuesta simple y otra compleja. La simple es que la alimentación es tan importante que la naturaleza la ha dejado en manos del instinto. El instinto es el programa con el que ya nacemos, que rige nuestras acciones básicas. La defensa, la huida, el crecimiento de los hijos, eh, la procreación, la alimentación. Y, y todo eso está inscrito en nuestra mente subconsciente, en la, en la de los animales también. Nosotros 
no dejamos de ser animales. Somos animales muy potenciados intelectualmente, pero nuestra fisiología sigue siendo la misma y pertenecemos a los homínidos. Nuestro sistema digestivo, nuestros dientes, nuestras manos es idéntica a la de los chimpancés, por, vamos a poner por caso. Y por lo tanto, pertenecemos al grupo de los frugívoros. Pero como eso sería un contradios en, los, en la actualidad, teniendo en cuenta la dieta real que come la mayoría de la humanidad, entonces los científicos han encontrado una fórmula, eh, es, somos omnívoros. O sea que nosotros podemos comer lo que nos dé la gana, porque somos de Bilbao. No sé si me explico. Sí. No. Eh, nos, eh, digamos que cada vez que pelea nuestro intelecto y nuestras tendencias con el instinto, suelen ganar nuestras tendencias y nuestros hábitos porque es nuestro gusto y el yo lo controla todo. Sin embargo, el instinto es mucho más seguro porque responde a las leyes que ha impuesto la naturaleza. Los animales que comen eh, por instinto comen lo que les es propio y lo que necesitan. Los hombres comemos por todo, por glotonería, por gusto, por todo menos por instinto. Ha habido un estudio ahora eh, que ha durado como tres o cuatro años. Han intervenido como 300 especialistas de Harvard, las mejores universidades del mundo, y han llegado a la conclusión de que, como mucho, pero como una concesión, se puede comer una hamburguesa de 80 gramos a la semana. Fíjate, todo lo demás tiene que ser vegetal. Ayurveda, ciencia de la vida. Ahí está la base de toda medicina. Pero la medicina tal y como la entiende la Ayurveda es radicalmente distinta de como la entendemos ahora, que es química o quirúrgica. Eh, en la medicina, eh, vamos, la Ayurveda es el que proclamó aquella famosa frase «Deja que la comida sea tu medicina y que tu medicina sea la comida». Ahí establecen lo que ahora concuerda con la medicina actual, que la dieta tiene una importancia capital en el devenir del hombre. Al fin y al cabo, lo que ingerimos es lo que nuestro cuerpo tiene que tratar con ello. Si tú le estás metiendo venenos, el cuerpo tiene mecanismos para quitarlos de los sitios más peligrosos. Pero claro, tú vas acumulando, acumulando, acumulando ácido úrico y llega un momento que tienes artritis. Y no vayas a que te den una pastilla y se te quite, cuando llevas 40 años metiendo proteínas en unas cantidades intolerables. Proteínas animales, además. Entonces, la mayoría de las enfermedades son autoproducidas. Los animales en libertad raramente están enfermos. Pueden tener accidentes, pueden sufrir un desgarro, rara vez están enfermos. La meditación es el camino interno, no hay otro. El viaje interior es el que haces en la meditación. Y la meditación consiste en detener la mente. Y cuando detienes la mente, el mundo entero se deshace. Es evidente que el mundo lo haces tú, está en tu mente. Es paradójico, es una perplejidad, pero el mundo sale de nuestra mente. Apagas la mente, se acaba el mundo. Entonces, en meditación, lo que hace el yogi es entrenarse, en situar la mente en ese punto donde lo único que existe, por definirlo malamente, es silencio, inmensidad y dicha. Algo parecido al Satchidananda, existencia, porque estás, conocimiento, porque eres consciente de que estás, y dicha. Eso es Achidananda, el sumum, lo que después las religiones han llamado cielo o lo que sea. Existencia, conocimiento y dicha. Y eso es lo que experimentas en distintos grados en la meditación durante un tiempo limitado. Pero cuando la limitación es buena, cuando entras profundo, es que no quieres salir de ahí. Te duelen las rodillas, te empiezan a, a tirar los músculos, los ruidos, y bueno, despiertas. Pero eso te deja en otro mundo. Y sobre todo, te ha prestado la conciencia de que todo lo externo es evanescente. Ahí no es donde hay que poner nuestros denarios. Hay que ponerlos en la búsqueda interior, en llegar a este punto, en explorar la conciencia última, que es donde finalmente terminaremos. Bueno, tiene que aprender el paso... Para eso está el Raya Yoga. ¿no? El paso previo son unas posturas, 
posturas de yoga, eliminan las tensiones del cuerpo, producen efectos que ni siquiera los profesores de yoga saben, creen que estiran los músculos, no. Se trabaja con el tejido conjuntivo, por eso hay que permanecer, es postura. Eh, en los, con los músculos trabajas en el gimnasio. El yoga no es un movimiento, es una postura. Eso quiere decir permanencia. Y lo que haces es estirar el tejido conjuntivo y mantenerlo estirado. Porque el tejido conjuntivo, con la presión del estiramiento, inicia lo que es un, una fuerza física, se transforma en una reacción química. Y, a diferencia del músculo, no es elástico, sino plástico. Es como el chicle. Lo estiras y se queda. Entonces, el yoga es, trabaja con el tejido conjuntivo. Te colocas en una postura mala mantienes y se queda. Y claro, entonces quitas todas las tensiones al haber alargado el tejido conjuntivo que envuelve, lo recuerdo, cada músculo, cada fibra y todo el esqueleto. Es, se ha descubierto hace poco, pero es fundamental en el cuerpo. Gracias al tejido conjuntivo podemos hablar de un cuerpo, si no serían miles de piezas, de músculos, de huesos, hay todo mezclado. Y esto es lo que te va predisponiendo eh, para la meditación. Al fluir la energía mansa, y libremente por el cuerpo, se produce un estado de armonía interior que te ayuda a la introspección y a la meditación. Luego están los ejercicios de pranayama, el control de la respiración, que te profundiza todavía más, y luego el entrenamiento diario. Eh, lo que sí es importante son las horas, los lugares. Eh, la meditación al amanecer, que es el momento en que todas las fuerzas de la naturaleza están en paz, las hojas se cierran, los pájaros no han salido de sus nidos, hay ese silencio especial que se transmite por osmosis. Ese es un momento ideal. Y lo mismo ocurre en el ocaso, cuando los pájaros dejan de piar, cuando todas las fuerzas de la naturaleza se guardan, los animales. Ese es otro momento muy propicio para la introspección. Yo, a todos los que se inician en la senda del yoga, eh, les hago tres o cuatro recomendaciones muy sencillas. Primero, en las posturas de yoga que haces, las asanas, eh, son una decisión fantástica, por la que te aplaudo. Es el inicio de un camino, es el primer paso de un camino. Has de seguir sin dejarlas, porque es una fuerza que te ayuda y que está siempre contigo. Hazlas cada día forma parte de tu práctica diaria. Eh, con el tiempo no te hace falta, no es necesario hacerlo en grupo, ni eh, eh, con el tiempo, cuando adquieras seguridad, tú puedes hacerlo en tu soledad, en un lugar, puedes permanecer más o menos tiempo en las posturas, siguiendo un criterio con las instrucciones que has tenido antes y lo que has aprendido, y es más beneficioso porque eso te mete ya, eh, cuando terminas una clase de yoga, te mete muy en tu interior y lo que hay una fuerza interior que te cierra los ojos y te pide entrar en meditación, ¿no? eh, que así es como debieran determinar todas las clases de yoga. Entonces, a los que ya tengan cierta experiencia, y eso les recomendaría que lo hicieran todos los días y que lo siguieran, lo acompañaran de una meditación. Y luego, ahí no termina el yoga, ahí empieza. El yoga es una transformación total del espíritu de vida. Eh, lo que comemos es importantísimo porque influye sobre la mente, cómo actuamos, tener una moral y una ética, es, eh, lo más importante es aprender a amar, e incluso lo más importante todavía es entender lo que quiere decir amar, eh, poca gente lo entiende, creen que amar es esa cosa tan posesiva, para mí, esto lo quiero para mí, este tienes para mí, este, este lo he pillado yo, y creen que eso es amor, sentir esa posesión. No. Amor es dar sin expectativas. Amor es buscar lo mejor para el entorno, para la gente, para la vida. Es comprender, es amar, es extenderte. Es no, no dejar que tu ego se imponga sobre tu bondad. Es dar. Y todas esas cosas ayudan. Te van creando en tu entorno un ambiente agradable, a toda la gente le caes bien porque eres un tipo sano y tal, no exiges, das todo el tiempo, y, y bueno, eso te va haciendo crecer a ti también, te, te va estimulando en tus actitudes, y ya, dependiendo del tipo de personalidad, puedes 
profundizar en una senda o en otra. Eh, los pasos últimos, el descubrimiento de la conciencia cósmica, eso ya pertenece al, al Jnana Yoga, ¿no? es complejo. Y no todo el mundo está en ese punto para comprender ahí, pero la práctica del yoga te va llevando. Yo redes sociales no tengo, no ninguna, eh, solo utilizo WhatsApp e Internet y nada más. Y sí me han tentado a veces meterme y yo entiendo, pero es una pérdida de tiempo, es, estás enredado en ellas y tal. A mí eso no me interesa, en discusiones, los buenos, los malos, lo negativo, los likes, los dislikes, <risa> eso me da exactamente igual. Lo que procuro es gustarme a mí mismo, que no siempre es fácil, ¿no? Cuando eres crítico, donde más defectos encuentro es dentro de mí. Y ese es mi trabajo. La, la red, la, eso es, no me interesa. Eh, sí, que me interesa la comunicación. Entonces, me doy conferencias. Eh, cuando hay un grupo de gente que se interesa en esto, pues yo siempre estoy dispuesto a charlar con ellos. Ahora mismo empiezo un curso en, en la Universidad de Juan Carlos I, que va a durar desde septiembre a, a, al resto del año, el tercer trimestre, sobre la influencia de la sabiduría hindú en el devenir de Occidente. Creo que es muy interesante para los que se interesen en el yoga, en las religiones, ver cómo ha venido todo hasta nuestros días. Es algo que yo he estudiado mucho y que me fascina. Y bueno, doy conferencias, a veces doy seminarios de fin de semana, donde hay alguien que me llame, ahí estoy yo. Y mientras tanto, pues practico cada día, no solamente la rutina, la meditación, eh, también en mi trato con la gente, eh, con los amigos, y tengo una vida muy, muy interiorizada, casi no salgo de casa. Y fíjate, soy un viajero del mundo, antes el mundo me atraía, pero ahora no me tienta viajar, porque ya estaba en todos los sitios, lo que tenía que aprender de los viajes, ya lo aprendí. Ahora me interesa el viaje interior, ahí estoy. Y a disposición de todo el mundo, claro.